ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്മസിനായി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് പിന്നെ അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം എൻ്റെ മിക്ക വ്യൂവേഴ്സും ലൈനിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേര് ആ ലൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നാമത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ലൈവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ലൈവ് ഓൺ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഈ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പേരുകളും അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇതിങ്ങനെ മെപ്പോട്ട് മെപ്പോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സ്പീഡിൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ അത് പേരുകൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ പേരുടെ പേരുകൾ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാതായിപ്പോയത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കറിയാം ലൈവ് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സക്സസ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ലാഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ഞാൻ വരാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലൈവിൽ അഞ്ച് സമ്മാനാർഹരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കുള്ള സമ്മാനം ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ലൈവ് വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് പരിഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാ പേരുകളും എനിക്കിപ്പം ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ഞാനിത് പല പല വീഡിയോസിലായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം അതിൽ കുറച്ച് പേരുടെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം സൗമ്യ ഹരി ജസ്മിന ഷിറാസ് തെരേസ പോൾ തെരേസ പോളൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കമൻറ്റ് എഴുതുന്ന എൻ്റെ ഒരു വ്യൂവറാണ് സ്ഥിരം വ്യൂവറാണ് പിന്നെ നന്ദിനി എസ് ജസ്ലി ജലീൽ മനു അലി ആശ കൃഷ്ണൻ പിന്നെ ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ഗൊയ് ബിയന പിന്നെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്ന് ഗംഗാധർ സന്ധ്യ സിദ്ധി കെ എം സിദ്ധി കെ എം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിദ്ധി എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഹായ് പിന്നെ അലമേലു അമ്മു സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ദു വിശ്വന കാനഡ ടൊറോണ്ടോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് പേരെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ വരട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ മീഡിയം പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വരും ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി എടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് പീസ് ഇഞ്ചിയും ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നാടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചതച്ചെടുത്താലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും അതായത് ഫെന്നൽ സീഡാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് കറിയേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരുപാടൊന്ന് അരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിട്ട് ചതയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി കണ്ടോ ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഈ ചതച്ചതിനെ നമ്മൾ ഈ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും എപ്പോഴും മുളക് പൊടിയെക്കാളും കുറച്ച്
ഇനി ഇതെല്ലാം കുട്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും യോജിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വരട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഓയിലിൻ്റെയും ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഇതിന്നൊക്കെ ഒരു ഈർപ്പം ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ഒരു മണമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇതിവിടെ എല്ലാം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വരട്ടാനുള്ള സവോള അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മീഡിയം സൈസിൽ നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കനം കുറച്ച് അരിയണം എന്നൊന്നുമില്ല കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാവും ഈ സവാള എല്ലാം ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് അടർത്തിയെടുക്കണം അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ പോർഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമ്മൾ അരിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരട്ടിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ വരട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വോക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണ് എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിയേപ്പിലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അടിക്കി പിടിക്കാതെയും കരിയാതെയും നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വഴണ്ട് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കണ്ടോ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറുള്ള കുറച്ച് വലിയ ടൊമാറ്റോയാണ് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ പാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മസാലയ്ക്ക് ഉള്ള ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ എണ്ണയൊക്കെ ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ ആ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ
നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ടല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചാർ ഊറി വരും ആ ചാർ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സമയം നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയേക്കണം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ടോന്ന് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ടോട്ടൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ചാറൊക്കെ വന്നിരിക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ പീസാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടില്ലേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വേഗണം നല്ലോണം വെന്ത് ഈ ചാറൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി വരണം അപ്പോഴേ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ എപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ടൈമിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും പുലാവ് കാണിച്ചില്ലേ ആ പുലാവ് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നു കേട്ടോ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ടൈം ഇതിന് വേകാൻ വേണ്ടത് ഇതിവിടെ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി പറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുവാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എണ്ണ ഇന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്ത വെറും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രമാണിത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇനി ഇത് ഇളക്കിയാണ് വരട്ടിയെടുക്കുന്നത് അടിക്കി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി വരട്ടിയെടുത്താൽ മതി നല്ല ഒരു മണമാണ് ഉണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ ആ ഒരു വരട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാകുമ്പം ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ വരട്ടിന് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയുടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെയോടെയോ ഈ നാടൻ വരട്ടും നല്ല ചൂട് ചായയും കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരട്ടി എടുക്കുമ്പം കഷ്ണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത് ചെറിയ പീസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പം അത് പൊടിഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റമായി പോകും പക്ഷേ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സൗകര്യം ചെറിയ പീസാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം അടിക്ക് പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ചതച്ചെടുത്ത വെള്ളത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ടി ഇത് ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയോടെയും അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട